வணக்கம் வெல்கம் டு லிமிட் பிரேக்கிங் தமிழாஸ் சேனல் இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறது பர்மட்டேஷன் குரூப் டாபிக் ரிலேட்டடா வரக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் தான் பர்மட்டேஷன் குரூப்ங்கிற டாபிக் கீழ சிமெட்ரிக் குரூப் ஆல்டர்னேட்டிங் குரூப் எல்லாமே அடங்கும் சோ லாஸ்டா பார்த்தா ரெண்டு டாபிக்ஸ் ரிலேட்டடா வரக்கூடிய ரிசல்ட்ஸ் எல்லாமே தான் கலெக்ட் பண்ணி இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த வீடியோ கண்டிப்பா உங்களுக்கு காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நம்புறேன் ஓகே நம்ம சேனல் வீடியோவை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் பாக்குறீங்கன்னா இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாத்துட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சுன்னா மறக்காம நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்க மிஸ் பண்ணாம பார்க்க முடியும் ஓகே இப்ப நம்ம ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் பாக்கலாம் ரிசல்ட்ஸ் பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ரிசல்ட் பாருங்க எவ்ரி பர்மட்டேஷன் கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ் ஆஸ் அ ப்ராடக்ட் ஆஃப் டெஸ்ட் ஜாயின் சைக்கிள்ஸ் எஸ் இது நம்ம எக்ஸாம்பிள்ல பாத்திருப்போம் ஒரு பர்மட்டேஷன் கொடுத்திருந்தாங்கன்னா அந்த பர்மட்டேஷனை எப்படி சைக்கிளிக் பர்மட்டேஷனா எழுதணும் எப்படி டினோட் பண்ணுவோன்றதெல்லாம் பாத்திருந்தோம் அதுலயும் நல்லா கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு பர்மட்டேஷன் கொடுத்திருப்பாங்க அந்த பர்மட்டேஷன்ல இருந்து சைக்கிளிக் பர்மட்டேஷன்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி எழுதுவோம் அது எல்லாத்தையும் ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது நமக்கு அந்த ஹோல் பர்மட்டேஷன்ஸ் கிடைக்கும் சோ ஒரு பர்மட்டேஷன் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டெஸ்ட் ஜாயின் சைக்கிளிக் பர்மட்டேஷனா எழுத முடியும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ரிசல்ட் பாருங்க எனி பர்மட்டேஷன் கேன் பி எக்ஸ்பிரஸ்ட் ஆஸ் அ ப்ராடக்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போசிஷன்ஸ் எஸ் இதுவும் கிளியரா நம்ம எக்ஸாம்பிள்ல பாத்திருப்போம் எந்த ஒரு பர்மட்டேஷன் கொடுத்தாலும் அதை வந்து நம்ம ப்ராடக்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போஷன்ஸ் எழுத முடியும் ஈவன் சைக்கிளிக் பர்மட்டேஷனை கூட நம்ம ப்ராடக்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போஷன்ஸ் எழுத முடியும் எக்ஸாம்பிள் பாத்திருப்பீங்க ஒன் டூ த்ரீ அப்படின்னு ஒரு சைக்கிளிக் பர்மட்டேஷன் இருக்குன்னா அதை வந்து ஒன் டூன்னு ஒரு டிரான்ஸ்போஷன் ஆகும் ஒன் த்ரீனு இன்னொரு டிரான்ஸ்போஷன் ஆகும் எழுதியிருப்போம் இது ரெண்டுத்தோட ப்ராடக்ட் அந்த சைக்கிளிக் பர்மட்டேஷனுக்கு ஈக்குவலா இருக்கும்னு சோ டவுட் இருந்துச்சுன்னா எக்ஸாம்பிள்ஸ் செக் பண்ணி பாருங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ரிசல்ட் பாக்கலாம் A cycle of length n is expressible as the product of n minus 1 transposition. This is the last video. Most of the results are in the last video. But if you are interested in general results, you will be useful in the exam. Okay, what do you say? If you have a cycle of length n, that is the cyclic permutation of the product of n minus 1 transposition. Yes, if you have an example in the last video, 1, 2, 3 நு 10 வரையிலும் ஒரு சைக்கிளிக் பர்மட்டேஷன் எடுத்திருப்போம் அந்த சைக்கிளிக் பர்மட்டேஷனை எப்படி ப்ராடக்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ஷன்ஸ் ஆகி எழுதலான்றது பார்த்திருப்போம் ஒன் டூக்கு மேப் ஆகும் திரும்ப ஒன் த்ரீக்கு மேப் ஆகும் ஒன் ஃபோருக்கு மேப் ஆகும் இது மாதிரி லாஸ்ட் எலமெண்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அது வரைக்கும் மேப் ஆகும் அதுல பாத்தீங்கன்னா இப்ப சைக்கிளோட லென்த் என் என்னுக்கு வந்து இப்ப த்ரீயோ ஃபோரோ எது இருந்தாலும் அதை விட ஒரு நம்பர் கம்மியா உள்ள டிரான்ஸ்போர்ஷன்ஸ் தான் நமக்கு கிடைக்கும் அதாவது இப்ப நம்ம சைக்கிளோட லென்த் ஃபோர் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா பிராக்கெட்குள்ள ஃபோர் எலமெண்ட்ஸ் எழுதியிருப்போம் அப்ப அந்த சைக்கிளோட லென்த் போர் இந்த லென்த் போர் உள்ள சைக்கிளிக் பர்மட்டேஷன் ப்ராடக்ட் ஆஃப் த்ரீ டிரான்ஸ்போர்ஷன்ஸ் தான் எழுத முடியும் இங்க போர்னா அதுல த்ரீ டிரான்ஸ்போர்ஷன்ஸ் கிடைக்கும் ஓகேயா இதுக்குதான் டீடைல்ல நம்ம இந்த எக்ஸாம்பிள்ல பாத்திருப்போம் அதை இங்க ஜென்ரல் ஃபார்ம்ல கொடுத்துருக்கோம் சைக்கிளோட லென்த் என்ன இருந்துச்சுன்னா அந்த சைக்கிளிக் பர்மட்டேஷன் ப்ராடக்ட் ஆஃப் என் மைனஸ் ஒன் டிரான்ஸ்போர்ஷன்ஸ் எழுதலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ரிசல்ட் பாருங்க A cycle does not change by changing the places of its elements in cyclic order. That is, 1, 2, 3 is a cyclic permutation. In the cyclic permutation, the elements in the cyclic order are changed by the places in the same cycle. That is, now 1, 2, 3 is the same. 3, 1, 2 is the same. 3, 1, 2 is the same. 3, 1, 2 is the same. 1, 2 is the same. இதுவும் அதுவும் சேம் சைக்கிளா தான் இருக்கும் செக் பண்ணி பாருங்க அதே மாதிரி டூ த்ரீ ஒன் எழுதினாலும் சேம் தான் டூ த்ரீக்கு மேப் ஆகும் த்ரீ ஒன்க்கு மேப் ஆகும் ஒன் திரும்ப டூக்கு மேப் ஆகும் இது மூணுமே சேம் சைக்கிள் தான் அந்த சைக்கிள்ல உள்ள எலமெண்ட்ஸோட பிளேசஸ் மட்டும் சேஞ்ச் ஆகும் ஆனா சைக்கிளிக் ஆர்டர் சேஞ்ச் ஆகாது புரியுதான் பாருங்க ஒன் டூ த்ரீன்னு ஒரு ஆர்டர் எடுத்துட்டோம்னா ஒன்க்கு அப்புறம் தான் டூ வரணும் டூக்கு அப்புறம் தான் த்ரீ வரணும் அதை நீங்க எவ்வளவு வேணா ஃபர்ஸ்ட் கொண்டு வந்துக்கலாம் சோ சைக்கிளிக் ஆர்டர் சேஞ்ச் ஆக கூடாது ஆனா சைக்கிள்ல உள்ள எலமெண்ட்ஸோட பிளேசஸ் சேஞ்ச் ஆகலாம் ஓகேயா இதுதான் இந்த ரிசல்ட் நெக்ஸ்ட் ரிசல்ட் பாருங்க எ சைக்கிள் ஆஃப் லென்த் ஒன் இஸ் கால் ஐடென்டிட்டி பர்மட்டேஷன் அண்ட் சைக்கிள் ஆஃப் லென்த் டூ இஸ் கால் டிரான்ஸ்போசிஷன் இது தெரிஞ்ச ரிசல்ட் தான் ஒரு சைக்கிளோட லென்த் ஒன்னா இருக்கு சைக்கிளோட லென்த் ஒன்னா இருக்குன்னா என்ன ஒரு எலமெண்ட் எடுத்தோம்னா அந்த எலமெண்ட் இந்த சேம்
ஒரு டிரான்ஸ்போசிஷன் கண்டிப்பா ஆட் பொமுட்டேஷனா தான் இருக்கும் ஏன்னா ஒரு பொமுட்டேஷன் ஆடா ஈவனானு எப்படி ஃபைன் பண்ணுவோம் நம்பர் ஆஃப் டிரான்ஸ்போசிஷன் வச்சுதான் அப்ப ஒரு டிரான்ஸ்போசிஷன் கண்டிப்பா ஆட் பொமுட்டேஷனா இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் செல் பாருங்க எ பொமுட்டேஷன் கேனாட் பி போத் ஆட் அண்ட் ஈவன் ஒரே பொமுட்டேஷன் ஆடாவும் ஈவனாவும் இருக்க முடியாது ஒன்னு ஆட் பொமுட்டேஷனா இருக்கும் இல்லனா ஈவன் பொமுட்டேஷனா இருக்கும் ஏதாவது ஒன்னா தான் இருக்க முடியும் அதுதான் இந்த ரிசல்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் ரிசல்ட் பாக்கலாம் The product of two even permutation is an even permutation. ரெண்டு பொமுட்டேஷனோட ப்ராடக்ட் எப்படி ஃபைன் பண்ணுங்கிறது நம்ம பொமுட்டேஷன் வீடியோல பாத்திருப்போம் அதை எடுத்துக்கிற ரெண்டு பொமுட்டேஷனுமே ஈவன் பொமுட்டேஷனா இருந்துச்சுன்னா அதோட ப்ராடக்டும் நமக்கு ஈவனா கிடைக்கும் ஓகேயா நெக்ஸ்ட் பாருங்க த ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ ஆட் பொமுட்டேஷன் இஸ் அண்ட் ஈவன் பொமுட்டேஷன் ரெண்டு ஆட் பொமுட்டேஷன் ப்ராடக்ட் பண்ணாலும் நமக்கு கிடைக்கக்கூடியது ஈவன் பொமுட்டேஷனா தான் இருக்கும் ரெண்டு ஈவன் பொமுட்டேஷன் ப்ராடக்ட் பண்ணும்போது ஈவன் பொமுட்டேஷன் கிடைச்சிச்சு ரெண்டு ஆட் பொமுட்டேஷன் ப்ராடக்ட் பண்ணும் போதும் நமக்கு ஈவன் பொமுட்டேஷன் தான் கிடைக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க த ப்ராடக்ட் ஆஃப் அண்ட் ஈவன் பொமுட்டேஷன் அண்ட் அண்ட் ஆட் பொமுட்டேஷன் இஸ் அண்ட் ஆட் பொமுட்டேஷன் லாஸ்ட் ரெண்டு ரிசல்ட் வந்து ரெண்டுமே ஈவன் பொமுட்டேஷனா இருந்துச்சு இல்ல ரெண்டுமே ஆட் பொமுட்டேஷனா இருந்துச்சு இப்ப நம்ம பாக்குறது ஒன்னு ஈவன் ஒன்னு ஆட் இப்படி ரெண்டு பொமுட்டேஷன் எடுத்து இது ரெண்டுத்தையும் ப்ராடக்ட் பண்ணோம்னா கிடைக்கக்கூடிய பொமுட்டேஷன் என்னவா இருக்கும்னா ஆட் பொமுட்டேஷனா இருக்கும் ஓகேயா செக் பண்ணி பாருங்க நெக்ஸ்ட் செல் பாக்கலாம் த இன்வர்ஸ் ஆஃப் அண்ட் ஈவன் பொமுட்டேஷன் இஸ் அண்ட் ஈவன் பொமுட்டேஷன் ஒரு பொமுட்டேஷனோட இன்வர்ஸ் எப்படி ஃபைன் பண்ணணும் அப்படிங்கறதும் நம்ம அந்த வீடியோல பாத்திருப்போம் அதுலயும் ஒரு ஈவன் பொமுட்டேஷனோட இன்வர்ஸ் திரும்ப ஈவன் பொமுட்டேஷனா தான் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் பாருங்க த இன்வர்ஸ் ஆஃப் அண்ட் ஆட் பொமுட்டேஷன் இஸ் அண்ட் ஆட் பொமுட்டேஷன் அதே மாதிரி ஆட் பொமுட்டேஷனோட இன்வர்ஸும் ஆட் பொமுட்டேஷனாவே இருக்கும் ஓகே இன்வர்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் சேம் தான் நெக்ஸ்ட் பாருங்க த ஐடென்டிட்டி பொமுட்டேஷன் இஸ் அண்ட் ஈவன் பொமுட்டேஷன் அதே மாதிரி ஐடென்டிட்டி பொமுட்டேஷன் எப்பவுமே ஈவன் பொமுட்டேஷனா தான் இருக்கும் இது நம்ம சிமெட்ரிக் குரூப் பார்க்கும் போது ஓரளவு சொல்லியிருந்தோம் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ரிசல்ட் ஐடென்டிட்டி பொமுட்டேஷன் எப்பவுமே ஈவன் பொமுட்டேஷனா தான் இருக்கும் ஓகேயா நெக்ஸ்ட் நம்ம சிமெட்ரிக் குரூப் ரிலேட்டடா வரக்கூடிய ரிசல்ட் பார்க்கலாம் First one பாருங்க the symmetric group Sn contains n factorial elements. Yes, இது கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெரியும் எஸ் என்னங்கிற ஒரு சிமெட்ரிக் குரூப்ல என் ஃபேக்டோரியல் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும்னு இதுல என்னங்கிறது அந்த சிமெட்ரிக் குரூப்போட டிகிரி சொன்னோம் இல்லையா அந்த டிகிரி எப்படி கிடைக்கும்னா நம்ம ஒரு ஃபைனல் செட் எடுத்திருப்போம் ஏன்னு அந்த ஏங்கிற செட்ல எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கோ அதுதான் அந்த சிமெட்ரிக் குரூப்போட டிகிரி அதைதான் இந்த எஸ் என்ல சஃபிக்ஸ்ல டினோட் பண்ணுவோம் இந்த எண்ணை பொறுத்து தான் அந்த சிமெட்ரிக் குரூப்ல எவ்வளவு எலமெண்ட்ஸ் இருக்குன்றது டிசைட் ஆகும் இதுல டிகிரி என்னன்னு இருந்துச்சுன்னா அதுல உள்ள நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் என் ஃபேக்டோரியல் அது எப்படியும் சொல்லலாம் ஆர்டர் ஆஃப் எஸ் என் ஈக்வல் டு என் ஃபேக்டோரியல் ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க எஸ் என் இஸ் நாட் எபிலியன் குரூப் ஃபார் என் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்வல் டு த்ரீ இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட் என் கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்வல் டு த்ரீ த்ரீயா இருந்தாலும் சரி த்ரீயை விட அதிகமாவோ இந்த என்க்கு வேல்யூ கொடுக்கும் போது கிடைக்கக்கூடிய சிமெட்ரிக் குரூப் நான் எபிலியன் குரூப்பா இருக்கும் அப்ப எஸ் ஒன் எஸ் டூ இது ரெண்டு மட்டும்தான் எபிலியன் குரூப் அது தவிர மீதி எல்லாமே நான் எபிலியன் தான் எபிலியன்ங்கிறது எனது காம்படிட்டிவ்லா சாட்டிஸ்பை பண்ணும் அது வந்து எஸ் ஒன் எஸ் டூங்கிற சிமெட்ரிக் குரூப் மட்டும்தான் சாட்டிஸ்பை பண்ணும் எஸ் த்ரீயோ எஸ் த்ரீக்கு மேல உள்ளது எதுவுமே எபிலியன் குரூப்பா இருக்காது ஓகே நெக்ஸ்ட் ரிசல் பாருங்க இன் எஸ் என் த நம்பர் ஆஃப் டிஸ்டிங் சைக்கிள்ஸ் ஆஃப் லென்த் ஆர் ஆர் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல் டு என் எஸ் இதுதான் ஃபார்ம்லா இது எதுக்கான ஃபார்ம்லானா எஸ் என்கிற ஒரு சிமெட்ரிக் குரூப்ல ஆர் லென்த்ல ஆர் லென்த்ல எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் டிஸ்டிங் சைக்கிள்ஸ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இதுல இந்த ஆர் வந்து என்னை விட சின்னதா இருக்கணும் இப்ப இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாக்கலாம் புரியும் பாருங்க நம்பர் ஆஃப் டிஸ்டிங் த்ரீ சைக்கிள்ஸ் ஆஃப் எஸ் போர் சைக்கிளிக் பொமுட்டேஷன் ஆஃப் லென்த் த்ரீ சைக்கிளிக் பொமுட்டேஷன் ஆஃப் லென்த் த்ரீனா உங்களுக்கு தெரியும் பிராக்கெட் குள்ள ஒன் டூ த்ரீ அது மாதிரி எழுதியிருப்போம் இல்லையா அது மாதிரி லென்த் த்ரீ இருக்கக்கூடியதா எத்தனை சைக்கிளிக் பொமுட்டேஷன் இந்த எஸ் போருங்கிற சிமெட்ரிக் குரூப் குள்ள கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்கான ஃபார்ம்லா தான் இது இது மாதிரி டைரக்ட் கொஸ்டின்ஸும் கேட்கலாம் இதுக்கு நமக்கு என்னென்ன வேல்யூஸ் தெரியணும் என் வேல்யூவும் ஆர் வேல்யூவும் மட்டும் தெரிஞ்ச
அப்ப த்ரீ லெஸ் தென் ஆர் ஈக்வல் டு ஃபோர்னு இருக்கு அதனால இந்த ஃபார்ம்லா யூஸ் பண்ண போறோம் இந்த ஃபார்ம்லால ஆறுக்கும் எண்ணுக்கும் வேல்யூ சப்ஜிட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கான ஆன்சர் கிடைச்சிடும் இந்த எயிட்ங்கிறது என்னன்னா இந்த எஸ் போருங்கிற சிமெட்ரிக் குரூப்குள்ள எத்தனை த்ரீ சைக்கிள்ஸ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது தான் அப்ப இந்த எஸ் போருங்கிற சிமெட்ரிக் குரூப்குள்ள எயிட் சைக்கிளிக் பெர்மோட்டேஷன்ஸ் கிடைக்கும் வித் லென்த் த்ரீ இருக்க மாதிரி அதாவது ஒன் டூ த்ரீ ஒன் த்ரீ டூ ஒன் போர் த்ரீ இது மாதிரி லென்த் த்ரீ இருக்க மாதிரி எயிட் சைக்கிளிக் பெர்மோட்டேஷன்ஸ் இந்த எஸ் போருக்குள்ள கிடைக்கும் ஓகேயா அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்ம்லா தான் இது ஓகே நெக்ஸ்ட் ரிசல்ட் பாக்கலாம் The number of elements of order R in symmetric group S n equal to. In the result, you can see the element of order. Now, in the order 5, you can choose the order 5. In the symmetric group, how many elements of order 5 are in the order 5? You can find the formula in the order 5. S n is 5, not 5, 6, 7. Okay, n value is R value. If you have the value of R value, you can use the value of N value or R value. You can use the value of R value. இந்த NPR divided by R இங்கிற formலால் substitute பண்ணி இந்த symmetric group SN குள்ள order R உள்ள மாதிரி எவ்வளோ elements இருக்குங்கிறது find பணில்லாம். அக்கையா இந்த result புரியிதுதான SN கிற symmetric groupல ஒரு element தோட order R இருக்கிற மாதிரி எவ்வளோ number of elements இருக்கும் அப்படிங்கிறது find பண்டுதுக்கான formலாதான் இது. அவுக்கே symmetric group கப்பாத்தும் அடுதுது alternating group கப்பாக்கலாம். பாருங்க an is non abelian group for n greater than or equal to 4 alternating group ah poratha varaikum n greater than or equal to 4 ah irukkrappa and the group non abelian ah irukum symmetric group la enna paathom n greater than or equal to 3 3 yo 3 ku mele yo ulla symmetric groups ella non abelian nu paathom alternating group la a3 varaikum varum 4 oh 4 ku mele ulladhu dhaan non abelian ah irukum okay ah idhu nyabam vechukonga next paarunga The alternating group AN has n factorial by 2 elements. இது கண்டிப்பாம் உளக்கு தெரிந்த ரிசல்தா, ஒரு alternating group ANல எவ்வளோ நம்பர் of elements இருக்குனா, n factorial divided by 2. Symmetric group SNல n factorial elements இருக்கும், alternating groupல n factorial by 2 elements இருக்கும். Okay, in a symmetric group SN of degree n greater than 1, half of the permutation are even and other half are odd. Yes, இது அல்ரடி சொன்னுதா, இருக்கும் அதில் சரிப்பாதியா even permutation ஓ odd permutation ஓ இருக்கும் alternating group அங்கிறது set of all even permutation கிறது நாளுதா அதில் உள்ளை number of permutation எவ்வளவு சொன்னோம் n factorial divided by 2 அப்படிக்கேக்காம் s n கிற ஒரு symmetric groupல உள்ள odd permutation எவ்வளவு இருக்கும் கேட்டாலும் n factorial divided by 2 தா even permutation ஓ n factorial by 2 இருக்கும் அதையும் மாதிரிதா odd permutation ஓ அக்கியா இதில் அந்த concept மட்டு புரிஞ்சிட்ட Last result பாருங்க, if n greater than 1, then the subset a n of s n consisting of all even permutation is a normal subgroup of index 2. s n கிற symmetric group போட subset தான alternating group a n. இந்த alternating groupல even permutation செல்லாமே collect பண்ணி இருக்கும். இந்த alternating group normal subgroup of index 2 வா இருக்கும். normal subgroup நான் என்ன index நான் என்னங்கிறது எல்லாமே நம்ப அல்ரடி பார்த்துடோம். சோ இது வந்து ஒரு தெரிஞ்சு வெச்சுக்க வேண்டிய ரிசல்ட் ஓகே இந்த வீடியோல நம்ம பெர்மோட்டேஷன் சிமெட்ரி குரூப் ஆல்டர்னேட்டிங் குரூப் டாபிக் रिलेटेडா வரக்கூடிய நிறைய ரிசல்ட்ஸ் ஃபார்முலாஸ் எல்லாமே பார்த்தோம் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ரிசல்ட்ஸ் தான் ஈஸியா ஞாபகம் வெச்சுக்க கூடியது தான் இதுல நீங்க கான்செப்ட் மட்டும் புரிஞ்சிட்டா போதும் இந்த ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க படிக்கணும்ன்ற அவசியமே இல்ல definition clear up புரிஞ்சிருந்தாவே இந்த topicல் இந்த எந்த கொஷின் கேட்டால் உங்களால் answer பணிடம் முடியும் இந்த formulas மட்டும் யாம்ப உச்சுக்கனும் okay இந்த video கண்டிப்பா உங்களுக்கு competitive exam preparation கே usefulாய் இருக்கும் நம்பர இந்த video உங்களுக்கு usefulாய் இருந்துச்சினா மரக்காம் like பண்ணுங்க இந்த video வேறு யாருக்கலாம் 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 யாருக